Hello students, welcome to Inspiring Math. In video, I will discuss the most repeated concepts in relation functions. In the exam, you will have to discuss the relation functions. You will have to discuss the chapter in the yes marks. You will have to discuss the important concept. So, you will have to discuss the chapter in the yes marks. You will have to discuss the chapter in the yes marks. So, you will have to discuss the chapter in the yes marks. So, you will have to discuss the chapter in the yes marks. So, this chapter is the most repeated concepts in relation functions. So, this chapter is the most repeated concepts. So, this chapter is the most repeated concepts. So, this chapter is the most repeated concepts. कि अंदर या वो कॉन्सेप्ट इन द चैप्ट क्वेश्चंस में ना केयर बहुत दो अन्नो दर बगे सो ना नील निम्न केयर करते नहीं आ तम नील लली मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट आने रिपीटेड क्वेश्चंस संताई तो सो ना नंगे इली क्वेश्चंस के ना सॉल्व मर्डर कागे ला सो मुंदी ना चैप्टर्स के लली हंड्रेड परसेंट क so link in the description will be 100% new and you can see the concept wise in the video. Okay, in this chapter, there are three important concepts. So now, we have to concentrate on the three important concepts. Yes. Relation functions, first PU and second PU, these are the first PU and second PU. These are the concepts that we have to make. Adalahli Cartesian product of sets and the other end of one day one was shakir in 2022. अदर आज के सौंदर्य अदर किंतु मुन्चे यादु सो याब येर लोगों को आ कॉन्सेप्ट इन द केला पर तदन ना बिट बड़ी एटलिस्ट वन जिसके बेसिक्स अदर बगे गोत्र बैक नम्बर ओके सो केर देर उन तक कॉन्सेप्ट नहीं ना उधर केर उन तक चांस नहीं रहते बट मैक्सिमम आउर कंसेंट्रेट मारी द एरिया यादु अंतरे निम्के इल्लू वर्गो 14 इंदा सो 23 वर्गो 22 वर्गो नो वंदे 9 क्वेश्चन पेपर्स से गेते ओके प्रीवियस एयर दंते अंदरे टोटल 9 क्वेश्चन पेपर्स से गेते आ 9 क्वेश्चन पेपर्स ना नोडी दरी अंते अंदरे ये तो मोस्ट सो रिपीटेड कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस ओके इन्हें रिलेशन संधान � अदर आज के फंक्शंस द बेसिक्स ये ना तो फंक्शनल बेसिक अंदर है जस्ट ये नंते अरे ये का वन फंक्शन कोटो एफ ऑफ एक्स अंदर कोटो जस्ट फाइंड एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन एफ ऑफ माइनस फोर ये तर दो अमेले सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस ये तर द सिंपल कॉन्सेप्ट मेले ओके आतर द सिंपल कॉन्सेप्ट में लोगों कोड़ा क्वेश्चंस करने के लिए ना आदो कोस करने निम्न के बेसिक्स ये नहीं दे ला आदो फंक्शन अंदर ही नो सो फंक्शन वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन ही ना करते सम तोड़ रहे ना करते डिफरेंस तोड़ रहे ना करते ये तर दो अंदर इस टक कॉन्सेप्ट को लो गुत्ते रुपए का करते इन आदर आज चीज़ के टाइप्स ऑफ़ फंक्शंस सल्ली अंदर है वन वन फंक्शन आंटो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन अंते दलवा अदर इन द मैक्सिमम क्वेश्चंस करना केरी दन है आ क्वेश्चंस करना नान इल्लू कोड़ा अंदर है अदर टाइप्स ऑफ़ फंक्शंस इन दनो कोड़ा सो इल्लू बरत है बट अदर नेन नंत so, of course, you can see every year, so whether it is 1-1 or on-2, or the number of 1-1, on-2 functions, bijective functions, each of the questions is there. Of course, you can see that 1-1, on-2-ness, or the bijective-ness, the complete concept is to concentrate on the concept. That is why you can work on the synopsis. Okay, if you want to see this video, you can see this important concept, you can discuss the important synopsis. That is why the maximum is important. इधर आज चीज़ है अंतर अंदर है, सो एल्ला उस प्रोडक्ट से इन दो वन क्वेश्चन है तो तेन अंतर अंदर है, सर ये क न्यू डिस्कस मारे दंत हाँ सिनाप्सिस सिंदने क्वेश्चन बन बढ़ता, सो ये बत्तो कंपटीटिव एग्जाम अंदर है हंगेरल ला, सो कॉन्सेप्ट करना याव इम्पोर्टेंट अंतर है दने आ इम्पोर्टेंट ओके सब बट आमे लेनों जी स्टूडेंट्स सर अंदर है और तेरी तरह ने थिंक मरता है इतना केस इतनी नो पूरा आ फिक्स्ड क्वेश्चन ही आधा दूर इधर वासर फिक्स्ड क्वेश्चन अंतर इरा लाकन रो सो ये बात तो एक अरे केस इतनी अंत वा अंद कंपटीटिव एग्जाम अंत बंदा का फिक्स्ड क्वेश्चन ही रहला बट प्रीवियस ईयर इन्ना टाइप्स ऑफ़ फंक्शंस नाने हेड इन्दल बा इधर इरेडोनो सो इले काउंटिंग टेक्निक्स अंते अरे आधे नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन नंबर ऑफ़ आंटू फंक्शन नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शन अथवा नंबर ऑफ़ बाइनरी फंक्शन इधर मेल इन्दल नो डील सो मैक्सिमम यू नंबर ऑफ़ वन वन आंटू सो बाइजेक्टिव फ so, this is the concept of the question. So, in the next year, we will talk about the total number of relations which are not functions or which are functions. This is the question. So, we will talk about the synopsis and the complete note point and key point. So, prepare for 100% of the question. That is correct. So, help. 
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ Yes, in a binary operation is very, very, very important concept, 100%. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಈ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವು ಸೊ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳಂತಾನು ಇದಾವೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ತೆರಿಲಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಸೆಟ್ ತೆರಿಲಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಟ್ ತೆರಿಲಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಈ ಟೂ ಪವರ್ ಎನ್ ಈ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋರ್ ಸಿ ಒನ್
ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಫೋರ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೊಮೈನು ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಂಜು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಂಜು ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದಾವ ಅದು ತರ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೀ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥೇರಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಆದಾಗ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಉಲ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮೋಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬ
ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೇರಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಫೈನ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸೊ ಏನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಗಾಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಅಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮೋಟೇಟಿವ್ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನೇನ್ ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮೋಟೇಟಿವ್ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಓಕೆ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ರಿವಿಷನ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ರಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡ